Hello everyone, my name is Mohan Gupta and I welcome you to my YouTube channel Camp Fundamentals. In today's video, we are going to discuss Lux Flood and Usnovich Acid Base concept. This is part 4 of Acid Base Eclairbeer. The link for playlist is given in the description as well as in the i button over here. So without further delay, let's get started. So first of all, we'll be talking about the Lux Flood concept. So Lux Flood concept kya tha? तो ये जो कांसेप्ट था ये सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट हर्मन लक्स ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1939 ओरिजिनली उन्होंने ही प्रपोज किया था एंड इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय द हेकॉन फ्लड इन 1947 दिस कांसेप्ट इज बेस्ड ऑन द ऑक्साइड आयन ट्रांसफर मतलब ऑक्साइड आयन का ट्रांसफर होता है ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव O2 नेगेटिव एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है और जब ये ट्रांसफर होती है तो उस रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा वो अभी हम लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट एसिड क्या होता है एक्सिड इज ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर कोई भी एक मॉलिक्यूल जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम लोग एसिड बोलेंगे एंड बेसिस आर कंसिडर एज ऑक्साइड आयन डोनर कोई भी मॉलिक्यूल जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सकेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे एसिड बोलेंगे अभी ऑक्साइड क्या है ऑक्साइड इज ओ टू नेगेटिव मॉलिक्यूल ठीक है ऑक्सीजन है और उसके ऊपर टू नेगेटिव चार्ज है मतलब ऑक्सीजन का एक एटम है और उसने दो इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं ऑलरेडी तो उसे ऑक्साइड बोलेंगे सिमिलरली पर और सुपर भी होता है पर में ओ टू नेगेटिव होता है मतलब दोनों ऑक्सीजन का एक पर लिंकेज होती है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है जैसे पर लिंकेज बोलते हैं और दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है सुपर ऑक्साइड में O2 मॉलिक्यूल होता है और जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब उसे सुपर ऑक्साइड बोलते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करें ऑक्साइड की हमें पर और सुपर ऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं है सो so, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे और क्या बना रहा है कार्बोनेट आयन तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया तो इसे हम लोग बोलेंगे एसिड कैल्शियम ऑक्साइड ऑन डिसोसिएशन क्या प्रोड्यूस करता है कैल्शियम टू प्लस आयन प्लस ओ टू नेगेटिव आयन तो ये ऑक्साइड आयन रिलीज कर रहा है रिलीज कर रहा है तो मतलब ये क्या हुआ बेस हुआ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ रिएक्शन को तो मेरा ऑक्साइड आयन से ऑक्साइड आयन कट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड रैक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड किस तरीके से एक्ट करे बेस और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से एक्ट करे एसिड लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स SiO2 ऑन रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस CaSiO3 अब देखो ऑक्साइड आयन यहां से यहां पे ऐड हो गया क्या बन गया SiO3 2 नेगेटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव अलग है सिंस कैल्शियम ऑक्साइड डोनर है तो इसे क्या बोलेंगे बेस और SiO2 ओ एक्सेप्ट करा है तो ये क्या होगा एसिड तो SiO2 टू इज एसिड एंड सी एज बेस दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं ये मेटल ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली बेस होगा और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये एसिड होगा सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम कार्बोनेट दे रहा है नाउ हेयर वी कैन से बेरियम कार्बोनेट ने ऑक्साइड को डोनेट कर दिया किसको कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कार्बोनेट में सिंस कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट किया है तो ये होगा एसिड और बी ए होगा बेस नेक्स्ट इज एसओ थ्री प्लस पी बी ओ गिवस पी बी एसओ फोर पी बी ओ ने यहाँ पे ऑक्साइड किसको दे दिया एसओ थ्री को दे दिया और एसओ थ्री क्या बन गया एसओ फोर तो एसओ थ्री को हम लोग एसिड बोलेंगे और पी बी ओ को हम लोग क्या बोलेंगे बेस यहाँ पे देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड है तो वो जनरली बेस होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड हम जनरली एसिड होते हैं कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस केसेस में बट हम लोग जनरली यही लेंगे कि मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिस एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर एसओ थ्री ऑन रिएक्शन विद जेड एनओ गिव जेड एन एसओ फोर तो यहाँ पे जेड एनओ में से ऑक्साइड आयन यहाँ पे जाके एक्सेप्ट हो गया तो ये जेड एन एसओ फोर बन गया जेड एनओ क्या हो गया बेस एंड एसओ थ्री इज एन एसिड अब यहाँ पे हमारे पास दो मेटल ऑक्साइड है जिंक भी मेटल है और सोडियम ऑक्साइड भी मेटल है लेकिन इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा Na2O तो Na2O being more electro positive would be more basic than ZnO तो यहाँ पे ZnO किस तरीके से काम करेगा एसिड की तरह काम करेगा और Na2 किस तरीके से काम करेगा बेस की तरह काम करेगा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन किसको दे दिया ZnO को दे दिया तो हमारा क्या बन गया ZnO2 एन ओ टू नेगेटिव 
हेंस एन ए टू ओ इज बेस एंड जेड एन ओ इज एन एसिड और यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है जहां पे जिंक ऑक्साइड बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है एसिड की भी तरह एक्ट कर रहा है तो इसलिए जेड एन ओ जिंक ऑक्साइड किस तरीके से काम करता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह काम करता है ये एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा जिंक ऑक्साइड के अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है जो कि एम्फोटेरिक नेचर शो करता है सो दिस थ्योरी इनडायरेक्टली रिलेट्स टू द ब्रॉन्स्टेट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिस्टम्स मतलब क्या है कि यहां पे हम लोगों ने एक कंपाउंड लिया कोई भी ऑक्साइड लिया और उसको वाटर के साथ ट्रीट किया अब वो एसिड दे रहा है या बेस दे रहा है तो उसके कॉन्जुगेट एसिड बेस के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि उसका खुद का नेचर क्या होगा फॉर एग्जाम्पल लक्स फ्लड एसिड प्रोड्यूस बेस तो लक्स फ्लड एसिड क्या करेंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस प्रोड्यूस करें अगर कॉन्जुगेट आयन बेस है तो ऑब्वियसली हमारा रिएक्टेंट क्या है एसिड और अगर प्रोडक्ट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो रिएक्टेंट क्या है बेस है तो एग्जाम्पल देखते हैं एन टू ओ प्लस एच टू ओ प्रोड्यूस एनएच तो एनएच हमें पता है क्या है बेसिक है तो वाटर में ये डिजोल्व होकर बेस दे रहा है और ये अगर बेस दे रहा है तो ये खुद क्या होगा एसिड होगा तो एन ए टू ओ यहां पर क्या हो गया एसिड की तरह काम कर रहा है एक और एग्जाम्पल लेते हैं पी टू ओ टेन जब वाटर में डिजोल्व होता है तो फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है तो फॉस्फोरिक एसिड क्या है एसिड तो पी फोर ओ टेन यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है बेस की तरह काम कर रहा है तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये ये लक्स फ्लड एसिड है या फिर लक्स फ्लड बेस है नेक्स्ट वी मूव टू द एडवांटेजेस तो इसका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये एनहाइड्रस रिएक्शन जहां पर वाटर इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए ये एप्लीकेबल है यूजफुल फॉर एनहाइड्रस रिएक्शन इन फ्यूज मेल्ट ऑफ ऑक्साइड तो ऑक्साइड मेल्टेड फॉर्म में है उनके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोर ओवर इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर रिएक्शन जो कि मेटलर्जी में होती है जहां पर ऑक्साइड आयन का ट्रांसफर होता है एक मेटल को लेकर दूसरे मेटल को ऑक्साइड या रिड्यूस किया जाता है वहां पर भी ऑक्साइड आयन का ट्रांसफर होता है ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है वहां पर कोई सॉल्वेंट जनरली नहीं होता है तो इसलिए ये थ्योरी वहां पर बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है अब इसकी लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा है एच सी एल एच टू एस एफ और इसके अकॉर्डिंग एसिड बेस नहीं है तो ऐसे रिएक्शंस जो किसी सॉल्वेंट में हो रही है या फिर किसी वाटर में हो रही है उनके पास प्रोटॉन है उनको ये कैटेगराइज नहीं कर पाता है कि वो एसिड होगा या बेस होगा सो दैट्स इट्स लिमिटेशन तो अब हम लोग बात करेंगे उस नॉवेज कॉन्सेप्ट के तो उस नॉवेज कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा जनरलाइज कॉन्सेप्ट है ये सारी की सारी डेफिनेशन को एक साथ लेके चल सकता है सो इट वॉज डेवलप्ड बाय रशियन केमिस्ट एम उस नॉवेज जिन्होंने 1939 में ये कॉन्सेप्ट दिया था हेयर इज द इमेज सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जनरलाइज डेफिनेशन जो कि सारे के सारे एस्पेक्ट एसिड और बेसिस के कंसिडर कर लेता है इस कॉन्सेप्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है सारी रिएक्शन चाहे वो रिडॉक्स रिएक्शन हो या नॉर्मल कोई भी रिएक्शन हो एसिड बेस में कैटेगराइज की जा सकती है सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन में कैटेगराइज किया था इससे पहले जितनी भी थ्योरी आई थी वो कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को एसिड बेस के टर्म्स में नहीं बता पाई थी तो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है तो एसिड देख लेते हैं क्या होता है एसिड कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो बेस के साथ रिएक्ट करे ऑब्वियसली अगर कोई बेस के साथ रिएक्ट करे तो एसिड ही रिएक्ट करेगा ये एनायंस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं जैसे अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा था कि वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहे थे तो वो ऑक्साइड क्या है एनायन है तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल एनायन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एसिड होगा और अगर वो केटायंस फर्निश कर रहा है अगर वो रिलीज कर रहा है केटायंस तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे एसिड बोलेंगे और बेस क्या होंगे इसका जस्ट उल्टा तो बेस क्या करते हैं दे रैक्स विद एसिड ऑब्वियसली दे ऑल्सो एक्सेप्ट केटायंस तो अगर जैसे एसिड एनायंस एक्सेप्ट कर रहा था तो ये क्या करेंगे केटायंस एक्सेप्ट करेंगे एंड एट द एंड दे फर्निश एनायन और इलेक्ट्रॉन्स और वो एनायंस या इलेक्ट्रॉन्स फर्निश करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं वो बेसिस होते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड की जा रही है लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल SO3 है और Na2O है जो कि Na2SO4 दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑक्साइड आयन कहाँ डोनेट होगा यहाँ पे तो SO3 एसिड है और ये बेस है तो ये तो हमें लक्स फ्लड से पता है 
तो अब इसमें देख लेते हैं Na2O जब डिसोसिएट होता है तो दो सोडियम आयन प्लस O2 नेगेटिव आयन रिलीज करता है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन थी अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन ही है तो सोडियम का कुछ नहीं हो रहा हो क्या रहा है कि यहाँ पे ऑक्साइड आयन रिलीज हो रहा है और ये ऑक्साइड आयन ऑक्साइड आयन कहा एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ जाके एक्सेप्ट हो रहा है सोडियम जैसा था वो एज इट इज वैसा ही है तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एनओ क्या डोनेट कर रहा है O2 नेगेटिव एक एनआईन डोनेट कर रहा है तो और जो भी एनआईन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं बेस होते हैं दस एन ए टू इज बेस एसओ थ्री ये क्या करेगा ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा तो सिंस एसओ टू सिंस एसओ थ्री एक एनआईन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे एसिड नेक्स्ट इज एन ए प्लस सी एल टू इज गिविंग एस एन एसीएल तो ये तो एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन है सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए क्लोरीन को और क्या बन गया सॉल्ट बन गया एन अब ये जनरली एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं है फिर भी ये एसिड बेस रिएक्शन कैटेगराइज की गई है एज पर उस नॉवेज सोडियम ऑन डिसोजेशन ऑन आयनाइजेशन क्या प्रोड्यूस करता है दो इलेक्ट्रॉन सिंस ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे बेस और क्लोरिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे एसिड तो एन ए इज फर्निशिंग इलेक्ट्रॉन बेस हो गया तो सी एल टू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे एसिड एक और एग्जाम्पल लेते हैं एफ ई सी एन टू जब के सी एन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है अब एस एस तो मुझे नहीं पता चल रहा है ये एसिड या बेस है लेकिन जब हम इसका स्टेप वाइज मैकेनिक देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे के सी एन क्या प्रोड्यूस कर रहा है फोर के प्लस आयन प्लस फोर सी एन नेगेटिव अब देखो के प्लस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे प्लस वन है और यहाँ पे भी प्लस वन है तो के फोर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा ये एक स्पेक्टेटर आयन है जो कि बाहर से रिएक्शन को देख रहा है तो के प्लस सेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा और के सी एन क्या प्रोड्यूस कर रहा है एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है और जो भी नेगेटिव आयन या इलेक्ट्रॉन फर्निश करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बेस तो के सी एन क्या हो गया बेस हो गया एफ ई सी एन टू चार सी एन नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एफ ई सी एन सिक्स तो ये एन आई एन एक्सेप्ट करे एन आई एन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे एसिड तो पिछले लक्स फ्लड में क्या था कि उसे ऑक्साइड एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऑक्साइड नहीं कोई भी एन आई एन अगर वो एक्सेप्ट करे तो भी वो एसिड है सो दिस इज इट फॉर द टूडेज वीडियो आज हमें इतना ही पढ़ना है इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इज मोहित गुप्ता साइनिंग ऑफ हैव अ ग्रेट